好久不见，我是阿豪，欢迎来到美篇，这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己，经营亲密关系，化解情感危机。欢迎订阅，与十四万独立女性一起，做更好的自己。今天给您分享的文章题目叫做。为什么一身是刺的女人更容易赢在感情里？下面我们一起来听。前段时间，秦深深雨蒙蒙中依萍跳河的片段突然又火了起来，被网友刷屏。视频中，依萍跑到舒桓和如萍的订婚仪式上，大闹一场，又爬上大桥高处。舒桓苦苦劝她下来，她不肯，双目无神，一字一顿地说。我在找我的刺，我是一只刺猬，我拔掉了我所有的刺，所以我活不成了。只要把我的刺找回来，我就可以复活了。在我看来，依萍这样看起来有点神经症的找刺行为，其实恰恰是一种找回自我的方式。这也是女人要在感情中赢得主动权的必要过程之一。什么意思呢？不知道大家是否还记得，当时刚出场的依萍，可以说是整部剧里最有锋芒和棱角的女人了。母亲善良懦弱，她很早就失去了庇护，必须孤身一人对抗所有的风霜雨雪，没有躲藏的余地。同父异母的兄弟姐妹们还享受着无忧无虑的生活，她已经为生计。所迫做了耕女，在鱼龙混杂的环境中辗转求生。他必须长出一身坚硬厚实的刺，才能活得下去。他对舒桓的感情一开始显得是不纯洁的，这段关系不过是他复仇的手段。父亲蛮横薄情，雪姨强势又有心机，而如萍心性单纯，恰好可以作为复仇计划的绝佳切入口。带着一身的刺，他处心积虑，步步为营，成功破坏掉了如萍的好姻缘。舒桓偷看了他的日记本，得知了他的复仇计划，并坚决分手之后，他才惊恐地发现，自己早已陷入感情无法自拔，还失去了所有的反抗能力，于是就有了开头跳桥的那一幕。这个倔强独立的女人，竟然变得患得患失。大雨天去向父母讨要生活费，却遭毒打。他没有崩溃，在歌舞场中与各色人等周旋，他支撑得住，因为当时他至少还有一身的刺，可以当做铠甲。对独立惯了的人来说，变得柔软，得冒着极大的风险，带着防卫心走进关系，试试探探的拔掉自己的刺。却总免不了会在手无寸铁时被最亲密的人伤害。很多人有过这样的体验：承诺过要为你遮风挡雨的那个人，往往最有能力在你的生命中掀起狂风骤雨、惊涛骇浪。这时你才醒悟，原来身上的刺有那么重要。很多人以为刺只是一种过渡状态。孤身一人的时候，需要长出刺来保护自己；而一旦进入了关系，就可以顺理成章地拔掉所有的刺，百分之百的与另一个人融合，毫无心机，毫不设防，好像才是幸福的真正模样。可是这些年来，见过太多女人，在感情破裂之后，哭到昏天黑地。为了他，我把所有的棱角都磨平了，为什么他还是这样对我？那是因为别人对待你的方式都是你手把手教出来的。相比而言，那些始终带着刺的女人，在感情中会更舒心一点。我们为什么需要刺？因为它关乎两种极其珍贵的品质。品质一。维护界限的底气。回到《情深深雨蒙蒙》的剧情里，依萍为什么会彻底崩溃
表面上看是因为失恋受刺激了，但是从性格本身上来看，如萍比依萍柔弱的多。被依萍抢了男友之后，如萍虽然郁闷，但也没有出现过这么强烈的情绪反应。真正击垮依萍的是她彻底失去了自我。与舒桓在一起之后，他改变态度，不断打破原有的自我界限。努力成为对方喜欢的样子，在亲密关系中，双方的确都需要进行改变和调整，才能确保长治久安。但改变的前提在于，你必须把自己放在第一位，清楚的了解自己想要什么。没有底线，就只能步步退让，卑微到尘埃里。依萍的改变非常被动。她用了太多时间和精力来纠结男友会不会变心。做出改变是为了保全爱情，而不是更自在的享受两个人的心意相通。所以，他才会好几次原谅舒桓在他与如萍之间的摇摆不定，并且越陷越深。而从另一个角度来说，他并没有多爱舒桓，他的执着、抓取，甚至是跳桥这样的极端行为。背后的动机大多是恐惧，而不是爱。因为恐惧而固守一段关系，只会让人越来越无力，越来越狭隘。他一个人的自我意识全都依附在一段关系上，关系一旦破碎，就会没有了立足之地，自我价值感彻底崩盘，修身意志全无。雪上加霜的是，他完全不懂得如何保护和照顾自己的内在小孩。只是一味的把自己定位在受害者的角色上，受伤的时候只能采取伤害性的解决策略，之前习惯以牙还牙，把愤怒发泄到别人身上，失恋之后又把刺直接扎向了自己，从始至终他都非常缺乏与自己在一起的能力。说实话，依萍并不是失去了刺。而是一直没学会正确的使用刺。健康的刺应该是收放自如的，是一种生机盎然的攻击性，是在先站在自己这一边，然后有智慧的向对方表达想法与感受。在表达的时候可以保持委婉，也完全可以选择比较强硬的姿态，坚定的、认真的说出想说的话。重点永远不在于你做了什么、说了什么，而在于你的动机是恐惧还是爱。要留着你的刺，要保持坚实的自我，要敢于维护界限。有自我，才有真爱。品质二，坦荡的自爱与自信。一瓶骨子里很自卑。无论表面上多么张扬叛逆，他心里都一直住着一个衣衫褴褛的小女孩，被忽视、被打压，无依无靠。换用现在比较流行的话，他属于非常不会爱自己的那类人。在这个故事里，表面上是他主动引诱对方上钩，按照正常的剧情发展，他应该像美剧《复仇》里那位意志坚定的女主角一样。彻底把婚恋当成报复的资本，快意恩仇。为什么他做不到？因为自卑加缺爱。除了相依为命的母亲之外，他基本没有从其他人那里得到过爱。可以说，舒桓的爱对他造成了强烈的刺激，扭转了他内心深处那个“没有人会真心爱我”的信念，让他飘飘然。但凡缺爱的人，进入关系之后都容易性情大变，出现心理退行，直接切换到婴儿模式，需要全方位的照顾和关注，得不到就崩溃。小婴儿不懂得如何清晰明确的表达需求，只能用哭闹、摔打等行为来引起注意。伴侣没有及时回应，就会导致地震喊啸般的心理大灾难。重新体验到被抛弃的绝望感。如果双方能够达成默契，一致认为这种拯救着受害者的角色扮演游戏
，妙趣横生，当然皆大欢喜。然而这条路十有八九行不通，不平等的亲密关系会一点一点蚕食着双方的能量，拯救者渐渐觉得累，觉得吃了亏，受害者还嫌弃对方给的太少。很多时候，拯救者还会自动切换到加害者模式。给受害者造成更大的伤痛，比如舒桓，他只能接受一个单纯可怜的依萍，一旦发现了他的阴暗面，就愤而离去，不听任何解释。在这样的关系里，没有人敢诚实。依萍为什么要拔掉自己的刺？因为他认为有刺的自己不可爱，更无法获得舒桓的爱。他想回到毫无攻击性的小婴儿状态里，得到无条件的爱和照顾。但是他忘了，那本来就是他的一部分，消灭掉了一部分，他就不再完整。而在消灭的过程中，他也需要不断的打压、否定自己。如果一个人相信自己必须做出某个特定的改变，才配获得真爱，那他只会与爱。渐行渐远。假设你是依萍，可以怎么做？更好的办法要试着包容，尊重性格里的刺，要相信带着刺的自己也完完全全值得被爱。你可以选择竖起刺，也可以轻轻的把刺放下，但是真的没有必要忍痛拔掉它，来换取别人的爱。放心吧，在足够自爱的前提下，你的刺并不会伤害到谁。一个能够理直气壮爱自己的人，内心是充盈、松软的，可以很自如的面对亲密关系里的冲突，有智慧的表达愤怒和攻击性，不委屈自己，不勉强对方，与伴侣共同成长。留着刺，与其说是一种无奈之举，不如说是一个积极的、有建设性的选择。因为有刺的终极意义，不是自我防卫、避免被伤害，而是为自己赋能，唤醒你笃定而有力的内在女神。本期文章分享就到这里。感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，麻烦帮我点个赞吧。也欢迎关注我在脸书的主页，期待与您在脸书相遇。今天就陪你到这里了。错的人迟早走散，而对的人终将相逢。今天要跟大家分享的文章来自于一本书，《半生已过，学会沉默》。俗话说：“真人不露相，露相不真人。”说的是高手一般不轻易显摆，懂得韬光养晦。是啊，锋芒毕露未必是好事儿，谨言慎行才是最好的活法。很喜欢一段话：“你脸上云淡风轻，谁也不知道你牙咬得有多紧；你走路带着风，谁也不知道你膝盖上仍有曾摔伤的淤青。”你笑得没心没肺，没人知道你哭起来只能无声落泪
，要让人觉得毫不费力，只能背后极其努力。人，要么庸俗，要么孤独。这一路走来，流言蜚语也好，落井下石也罢，心里再波涛汹涌，也逐渐学会了不露声色。有时候，保持沉默不是懦弱，不是亏欠。是不想让随口的一句话成为别人伤害自己的利刃。你再好，也有人嫉妒。既然无法做到让每个人都喜欢，那就安心做好自己，无愧于心。别人赞赏你的时候，沉默是一种谦谦君子之范儿，微微一笑即是回报。人贵在有自知之明。别人藐视你时，沉默是无声的反击，无需任何言语，你的无动于衷就能让对方无地自容。别人功成名就之时，沉默是藏于心间的祝福，不够热烈，却发自肺腑。别人功亏一篑之际，沉默即是助力，莫让你方唱罢我登场的加油助威，成了他人的负担。能说会道的人自有他的可爱之处，但祸从口出，也是这个道理。沉默，不是懦弱，而是一种睿智。沉默，就是最好的解释。过去有个寺庙。因庙里藏着一串佛祖戴过的念珠而闻名于世，因此来庙里烧香拜佛的人络绎不绝。但供奉念珠的地方，只有寺庙的方丈老和尚和他的七个弟子知道。这七个弟子悟性都很高，老方丈觉得自己年纪大了，想把自己的衣钵传给他们其中一个，以光大佛法。不想有一天。那串念珠不翼而飞，方丈就把他们叫到后院，追问道：“不管是谁拿走了念珠，只要放回原位，我就不再追究，佛祖也不会怪罪。”大家面面相觑，都摇摇头。七天过去了，念珠还是没有找到，方丈又说：“罢了罢了，只要谁承认了，那念珠就归谁所有。”但七天之后。还是没有人承认。老方丈很失望，若有所思。既然没人承认拿了念珠，说明你们内心都无比坦荡。明天，你们就可以下山了。拿了念珠的那个人，如果想留下，就留下吧。第二天，六个弟子收拾好行囊，轻轻松松的走了，只有一个弟子留了下来。你承认是你拿的啦？我没拿。那你为何要背负这个偷盗的罪名？这几天大家都在怀疑，互相之间都有了芥蒂。只要有人承认，其他人就解脱了。再说，念珠虽然不见了，佛还在，不是吗？老方丈笑了，从怀里取出那串丢失的念珠，戴在了这名弟子手上。是啊。不是所有的事情都要说清楚，清者自清。你自心中向佛，满眼便是善意。懂你的人不需要解释，不懂的人解释千万遍也是徒劳。水深不语，人稳不言。沉默是面对流言蜚语的一笑而过的从容，是面对尔虞我诈能安定自若的通透，是面对是是非非。淡然处之的豁达，半生一过，学会沉默。很多时候，我们总是急于表达自己，为图一图为快，忽略了别人是不是真的想听，说的话有没有戳到对方的痛点，往往断送了一段感情，才换来“言语是银，沉默是金”的教训。余生，学会管住自己的嘴，不说少说无意义的话。适时沉默
，是一种历练，更是一种修养。昔日寒山问石德曰：“世人有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、见我、骗我，如何处之乎？”石德曰：“只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他，再待几年。”你且看他，那些以其人之道还治其人之身的道理，无异于将生命浪费在无意义的事情上。走过半生，你开始懂得什么才是属于自己的，什么对自己来说才是至关紧要的。那些无关痛痒的人和事儿，都成了你人生的湖面中一圈圈荡涤者的涟漪，终究会归于平静。人，在低谷的时候，不要打扰任何人。做一个沉默不语的哑巴，踏实一点。熬过了这段时间，你想要的都会纷至沓来。人生就是这样，耐得住寂寞，才能守得住繁华。优秀的人都会经历一段沉默的时光。那些日后说起时，连自己都能感动的日子，该是多么静谧、安详。好事坏事。终成往事。往后余生，愿你不争不抢，不卑不亢，寂静欢喜。愿你千帆归来，岁月如故，学会沉默，惜字如金。这便是今天分享给各位的文章，感谢您的守候。